আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রাফি এডুকেশন সেন্টার রাফি এডুকেশন সেন্টার পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমি আর রনি অনার্স সেকেন্ড ইয়ার এক্সাম দু হাজার বিশ এক্সাম ডেট ষোলো দুই দু হাজার বাইশ আজকে তোমাদের রসিদ যে পরীক্ষাটা অনার্স সেকেন্ড ইয়ার নন ক্রেডিট ইংলিশ এক্সাম এটার ইংলিশ কোশ্চেনের সলিউশনের ভিডিওটা নিয়ে আসছি তো পুরো ভিডিও তোমার সাথেই থাকো তাহলে তুমি হানড্রেড পারসেন্ট পিওর যে সলিউশন সেই সলিউশনটা এখান থেকে পেয়ে যাবে তো যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও যারা করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো শুরুতে তোমাদের সাথে আলোচনা করতেছি যে অ্যাজাট হতে কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান অফ এ অর্থাৎ এক নগের এ যে প্রশ্নের উত্তর সেগুলো নিয়ে যেমন নাম্বার ওয়ান হোয়ার ডু দ্য চিলড্রেন ওয়ার্ক বাচ্চারা কোথায় কাজ করে বা শিশুরা কোথায় কাজ করে তাহলে চিলড্রেন ওয়ার্ক অ্যাজ ডে লেবার হু আর ওয়ার্কিং অর্গানাইজড আনঅর্গানাইজড অ্যান্ড হাউস হোল্ড সেকশনস এরপরে হোয়াট আর দে ডেপ্রাইভড অফ দে আর ডেপ্রাইভড অফ লাভ এফেকশন নিউট্রিশিয়াস ফুডস শেল্টার অ্যান্ড ক্লোথস তো বলা হচ্ছে তারা কি থেকে তারা বঞ্চিত হয় তো দে আর ডেপ্রাইভড অফ লাভ এফেকশন নিউট্রিশিয়াস ফুডস শেল্টার অ্যান্ড ক্লোথস এরপরে হোয়াট শুড বি ডান বিফোর ব্যানিং চাইল্ড লেবার চাইল্ড লেবার নিশ্চিত করার আগে কি করা উচিত চাইল্ড লেবার চাইল্ড লেবার প্রপার প্রপার ফেসিলিটিস সাচ অ্যাজ ফুড এডুকেশন শুড বি ডান বিফোর ব্যানিং চাইল্ড লেবার এরপর চলে যাচ্ছে এত টু দ্য কোয়েশ্চেন অফ ওয়ান অফ বি এখানে বলা হয়েছিল তোমাদের মেন আইডিয়া এবং সাপোর্টিং আইডিয়া লেখার জন্য তো বেড আইডিয়া এবং সাবর আইডিয়াটা এভাবে তোমাদেরকে সরিষাটা কুক করে দেওয়া হলো যে মেন আইডিয়া মেস হচ্ছে এটার মূল থিমটা কি এটা ক্রিয়া ছিল এটার মেন আইডিয়া ছিল চিলড্রেন্স ফিউচার শিশুদের ভবিষ্যৎ দিয়ে ছিল আর এর সাপোর্টিং আইডিয়া এর সাথে এই এই চিলড্রেন্স ফিউচারের সাথে এই সমস্ত বিষয়গুলো যায় যেমন চিলড্রেন্স আর সাপোজ টু প্লে উইথ টয়স তারপরে দে আর অলসো সাপোজ টু গো টু স্কুল তারপরে দে আর ডেপ্রাইভড অফ ম্যানি থিংস এবং ফাইনালি প্রপার ফেসিলিটি শুড বি ডান বিফোর ব্যারিক চাইল্ড লেবার ঠিক আছে এটা হচ্ছে মেড আইডিয়া এবং সাপোর্টিং আইডিয়া মেড আইডিয়া এবং সাপোর্টিং আইডিয়া এরপরে অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান অফ সি এতে বলা হচ্ছিল যে এখানে যে কোয়েশ্চেনটা সে কোয়েশ্চেনটা কী ছিল কোয়েশ্চেনটা ছিল রাইট ডাউন দ্য মিনিং অফ দ্য ফ্লোয়িং ওয়ার্ডস ইন ইংলিশ অ্যান্ড ম্যাক ইউর ওথ সেন্টেন্সেস উইথ দ্যাম এটি ফাইভ যে কোনো পাঁচটা তো এখানে আমি ষাটটি অ্যান্সার করে দিচ্ছি তো এখানে যে অ্যান্সারটা সে অ্যান্সারটা তোমার সাথে নাও মিলতে পারে কারণ এখানে যেহেতু বাক্য তৈরি করতে হবে সেজন্য তোমার সাথে এটা মিলবে না তবে অর্থটা তোমার সাথে মিলবে অর্থাৎ এখানে ইংরেজির যে শব্দগুলো দেওয়া হয়েছে ষাটটি শব্দ এই ষাটটি শব্দ থেকে যে কোনো পাঁচটা কি করতে হবে এই যে কোনো পাঁচটা মিনিং লিখতে হবে ইংলিশ মিনিং লিখতে হবে ঠিক আছে তো এখানে দেখো প্রথমে হচ্ছে ইরোসেট ইরোসেট মানে হচ্ছে নিষ্পাপ সিললেস তো এখানে বাক্য তৈরি করতে হবে কোনটা দিয়ে এই ইরোসেট দিয়ে তৈরি করতে হবে সিললেস দিয়ে কিন্তু না ঠিক আছে তো ইরোসেট মিনস সিললেস হি ইজ অ্যান ইরোসেট ম্যান সে একজন নিষ্পাপ মানুষ অ্যাফেকশন যার অর্থ হয় লাভ এভরি মাদার হ্যাজ অ্যাফেকশন ফর হার চাইল্ড প্রত্যেক মাই তার সন্তানদের প্রতি স্নেহ রয়েছে বা ভালোবাসা রয়েছে পারচেস কয়েক করা বাই হি হ্যাজ পারচেসড এ কার সে একটা গাড়ি কিনেছে ব্যাড মানে প্রোহাইভেট নিষিদ্ধ করা দিস প্রোডাক্ট হ্যাজ বিন ব্যাড বাই বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এরপরে অ্যাসেনশিয়াল ইম্পর্টেন্স আলি রাজিক ইজ অ্যাসেনশিয়াল ফর আওয়ার হেলথ এরপরে স্টিপ স্টিপ পরে হচ্ছে খাড়া ভার্টিক্যাল 
it is a stiff pattern er pore toil toil means labor porishram kora excessive toil is harmful for our health er pore answer to the question number 1 of d ekhane tomader summary likhte bola hoychilo boloche write a summary of the passages passages summary likho to ei summary ta solution kore dewa holo the the passage is a short composition on child's children's future Uh, very often we say that children are our future their innocent smile is seen no more they are deprived of uh, they are deprived of love affection nutritious foods shelter and clothes child labor proper facilities such as food education should be done before banning uh, child labor ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে সামারি তো সামারির লেখার নিয়ম কারণ অবশ্য আমার আগের ভিডিওতে আমি অনেক ভিডিওতে আলোচনা করছি সামারি নিয়ে দুই তিনটা ভিডিও রয়েছে চ্যানেলে ঠিক আছে তো এই সামারিটা কীভাবে লিখতে হয় সেটা ভিডিওতে রয়েছে সেই জন্য এটা নিয়ে এখন কথা বলার তেমন কোনো সুযোগ নেই তো এটা এটা হচ্ছে সামারি প্যাসেজটাকে সংক্ষিপ্ত করে তুলে ধরা এরপর অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন অফ সেন্টেন্স কারেকশন ছিল ইউ রূপা অ্যান্ড আই আর গিল্টি তো এখানে কি হবে আই ইউ অ্যান্ড রূপা আর গিল্টি দোষ স্বীকার করা বোঝালে টু থ্রি ওয়ান হয় অর্থাৎ আগে সেকেন্ড পার্সন আগে সরি দোষ স্বীকার করা বোঝালে ওয়ান টু থ্রি হয় ওয়ান টু থ্রি হবে এটা ওয়ান টু থ্রি ঠিক করে দিচ্ছি ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি আচ্ছা তো এখানে দেখো যে যদি দোষ স্বীকার করা বোঝা তাহলে ওয়ান টু থ্রি হয় এখানে ওয়ান বলতে কি ফার্স্ট পারসন টু বলতে সেকেন্ড পারসন আর থ্রি বলতে থার্ড পারসন তাহলে আই ইউ অ্যান্ড রূপা আর গিল্টি সিক্সটি মাইলস আর এ লং ওয়ে এটাকে সিক্সটি মাইল দূরত্ব বোঝালে কি হয় দূরত্ব বোঝালে অবশ্যই ভার্বের সিঙ্গুলার ফর্ম হয় তাহলে সিক্সটি মাইলস ইজ এ লং ওয়ে সিক্সটি মাইলস ইজ এ লং ওয়ে এরপর দি অনেস্ট উইন্স ফাইনালি অনেস্টি অলওয়েস উইন্স অনেস্টি অলওয়েস উইন্স ইফ আই ওয়াজ এ কিং আই উড হেল্প দ্য পোর আন রিয়েল পাস বোঝালে ওয়াজ হবে না সেক্ষেত্রে ওয়ার হয় ইফ আই ওয়ার এ কিং আই উড হেল্প দ্য পোর এরপরে দিস ইজ দ্য মোস্ট ইউনিক কেস ইউনিক থাকার কারণে এখানে ইউনিকের আগে এ বসবে দিস ইজ এ ইউনিক কেস দিস ইজ এ ইউনিক কেস এরপরে আই রিড ফর থ্রি আওয়ার্স তো এটা হচ্ছে এটা কি করতে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স করতে হবে তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস হ্যাবিট বা হ্যাবিট ভালোর সাথে আইনজি ঠিক আছে যেহেতু নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ থাকলে সেক্ষেত্রে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেস্ট করতে হয় তাই আই রিড ফর থ্রি আওয়ার্স এটা হবে আই হ্যাভ বিন রিডিং ফর থ্রি আওয়ার্স হি ওয়েন্ট আউট জাস্ট নাও জাস্ট নাও থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় সেক্ষেত্রে হি হ্যাজ গন আউট জাস্ট নাও চলে যাচ্ছে আমাদের টু দ্য কোয়েশ্চেন নম্বর তিনে থ্রিতে থ্রিতে ছিল নোটিস পোস্টার নোটিস ছিল তোমাদের নোটিসটা একটু দেখে নিচ্ছি আমি যে কোন নোটিসটা ছিল তোমাদের এখানে নোটিস যেটা ছিল সেটা ছিল সেটা ছিল নোটিসটা ছিল সাপোজ ইউ আর দ্য প্রিন্সিপাল অফ এ কলেজ ইউর কলেজ উইল সেলিব্রেট দ্য ভিক্টোরি অফ বাংলাদেশ দাও রাইট এ নোটিস অ্যাবাউট ইট ঠিক আছে এই নোটিসটা আমি তো এই নোটিসটা আমি তোমাদেরকে মাল্টিপল নোটিস রেডিং সিস্টেম নামক একটা ভিডিও দিয়েছিলাম সেই ভিডিওতে এই নোটিস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে একটি নোটিস থেকে যে কোনো নোটিস লেখা যায় তাছাড়া আমি সাথে শুনে এই নোটিসটা তোমাদের দিয়েছি পোস্টার এসেছিল কোভিড নাইন্টিন সম্পর্কে তো এটা আমার সাথে শুনে ছিল তো নোটিস আর পোস্টার সেই হিসেবে কমন পড়েছে এরপরে অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন নম্বর ফোরে ছিল প্যারাগ্রাফ ছিল বুক ফেয়ার আলি রাজিং ইম্পর্টেন্স অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন যদিও আমার সাজেশন থেকে এটা কমন আসে নাই তারপরও 
আমার যে প্যারাগ্রাফ এর যে মাল্টিপল প্যারাগ্রাফ রেটিং সিস্টেমের যে শিটগুলো গুড সাইড ব্যাড সাইড সেখান থেকে তোমাদের কিন্তু কমন আসছে তুমি আর্লি রাইজিং এটা গুড সাইড থেকে লেখা যেত আর ইম্পর্টেন্স অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন এটা সায়েন্সের সাইড থেকে লেখা যেত ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আছে তো কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ সিবি পোস্ট ফর অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার তো এটা মাল্টিপল সিবি রেটিং সিস্টেম এই ভিডিওটা দেখে থাকলে তুমি অবশ্যই আশা করি এটা একটি পরেই যে কোনোটা লেখা যায় কিংবা ছিল সিম প্রতি ফর ফ্রেন্ডস মাদার্স ডেট এটা মাল্টিপল লেটার রেটিং সিস্টেমের সিস্টেম থেকে তোমার এটা কিন্তু কমন ঠিক আছে তাছাড়া এটা আমি সাজেশন দিয়েছিলাম অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার ছয় এসেছে এসে জেন্ডার ডিসক ডিসক্রিমিনেশন ইন বাংলাদেশ এটা আমার ব্যাট সাইড সিট থেকে কমন পড়ছে ঠিক আছে মানে ব্যাট সাইড থেকে তুমি এটা লিখতে যদি দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই আশা করি লিখতে পারছো ড্রাগ এডিকশনও ব্যাট সাইড থেকে দিছে শুধু এটা কমন পড়ে নাই ফিফটি ইয়ার্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ ঠিক আছে এরপরে অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন নম্বর সেভেন থেকে শুরু হয়েছে গ্রামাটিকাল টপিক ঠিক আছে সেগুলো আমি তোমাদের সলিউশন দিয়ে দিচ্ছি ফিজিক্যালি কিপস স্পোর্টস আস ফিট এটা সঠিক উত্তরটা হচ্ছে স্পোর্টস কিপ আস ফিট ফিজিক্যালি স্পোর্টস কিপ আস ফিট ফিজিক্যালি সায়েন্স ইজ অফ মডার্ন নিউজ পেপার ওন্ডার নিউজ পেপার ইজ ওন্ডার অফ মডার্ন সায়েন্স এরপরে ওন ফ্ল্যাগ অফ এভরি ইটস ফ্রি হ্যাজ এ ন্যাশন এভরি ন্যাশন এভরি ন্যাশন হ্যাজ এ ফ্ল্যাগ অফ ওন Every nation has a flag of own. Airport silence, bliss is a sometimes. It is a little high. Sometimes silence is a bliss. Airport, uh, tapore botlike with a mind sound goes a body sound. A sound, a body goes with a sound mind. Increasing the com commodities of day by day price. It is a little high. The price of commodities are increasing day by day. দি সোনার হি নো দি হ্যাট ইন্টার বেল রুম র্যাং এটাকে সাজে লিখলে হয় কি নো সোনার হ্যাট হি এন্টার দ্য রুম দেন দ্য বেল র্যাং দেন অবশ্য পুষ্ট লিখতে হয় তবে দেন তোমাকে ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে দেন ব্যবহার করতে হবে ফ্রেম ডব্লিউ কোয়েশ্চেন এটা ছিল তোমাদের অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন নম্বর আটে প্রথম কোয়েশ্চেনটা ছিল হি ক্যান রান ভেরি ফাস্ট ঠিক আছে এই এখন যে গ্রামাটিক্যাল টপিকগুলো প্রত্যেকটাই পাঁচটা গুলো অ্যান্সার দিতে হবে ঠিক আছে আশা করি দিয়েছ হাউ ক্যান রান হি ক্যান সরি হি ক্যান রান ভেরি ফাস্ট এটাকে তুমি অ্যান্সারে রূপান্তরিত করতে পারো হাউ ক্যান হি রান সে কিভাবে হাঁটে সে খুব দ্রুত হাঁটে সে কিভাবে হাঁটে দি ম্যান হ্যাজ ডান দি ওয়ার্ক হোয়াট হ্যাজ দি ম্যান ডান কিংবা হু হ্যাজ ডান দি ওয়ার্ক দি ম্যান হ্যাজ ডান দি ওয়ার্ক হোয়াট হ্যাজ দি ম্যান ডান কিংবা হু হ্যাজ ডান দি ওয়ার্ক যে কোনো একটা লিখলেই অ্যান্সারটা হয়ে যাবে দি নিউজ ম্যাক্স হিম লাভ হোয়াট ডাস ম্যাক হিম লাভ এরপরে হিজ ফাদার ইজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার হোয়াট ইজ হিজ ফাদার তারপরে সুমন ভিজিটেড কানাডা লাস্ট ইয়ার হোয়েন ডিড সুমন ভিজিট কানাডা অথবা হোয়ার ডিড সুমন ভিজিট লাস্ট ইয়ার The boy is very intelligent. Who is very intelligent? The boy. So, uh, the boy is very intelligent. What is the list? Who is very intelligent? But how is the boy? How is the boy? Let's go and sit down. She likes the red dress most. So, it will answer to her. What does she like most? Answer to the question on uh, 9 using articles. Uh, mother play. অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ভাল দেওয়ার কারণে অ্যান হয়েছে মাদার প্লে অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ইন বিল্ডিং এ ক্যারেক্টার অব দেয়ার চিলড্রেন দেয়ার ইজ এ সেইং ইন ইংলিশ দ্যাট দি হ্যান্ডস দ্যাট রক দ্য ক্যারোল রুলস দ্য ওয়ার্ল্ড রক দ্য রক দি ক্যারোল রুলস দি ওয়ার্ল্ড তো আশা করি এভাবে যদি তোমরা লিখে থাকো তাহলে অবশ্যই আর্টিকেলে সম্পূর্ণই নাম্বার তোমরা পেয়ে যাবে অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন নম্বর টেন রাইট ফ্রম আ ভার্ট ছিল 
তো এখানে দেখো আই ফেন্সি আই টার্ন পেল এখানে অ্যান্সারটা হবে টার্ন কারণ ফেন্সি থাকলে এটি সাই টার্ন থাকলে কি হয় ভার টু করতে হয় অর্থাৎ ভাবে পারফর্ম করতে হয় হি টকস অ্যাজ ইফ হি বি এ লিডার এখানে বি থাকার কারণে ওয়ার হবে ওয়াচ হবে না ঠিক আছে আনরিয়েল পাস্ট বুঝালে সেক্ষেত্রে কি হয় ওয়ার বসে শি উইল নট লেট ইউ এন্টার ইন দি ক্লাসরুম এখানে এন্টারিং হবে কারণ একই সেরেসে দুইটা ভার্ব থাকলে সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভার্বের সাথে আইএনজি করতে হয় আই হ্যাড মাই রুম ক্লিন এখানে হ্যাড থাকার কারণে ক্লিনড হবে ঠিক আছে হ্যাডের পরে ভার্বের পাশ পাশে সেগুলো ফর্ম হয় তো এখানে ক্লিনড হি রান ফার্স্ট লেস্ট হি মিস দ্য ট্রেন এটা হবে শুট মিস শুট মিস দিলে তোমার অ্যান্সারটা হবে এরপর ইফ হি কেম আই গো তো এখানে সেকেন্ড কন্ডিশন ইউজ করতে হবে উড গো যেহেতু ভার্ব টু আছে কেম ইফের পরে সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে ভার্ব টু কেম তার কারণে উড গো অর্থাৎ সেকেন্ড কন্ডিশন অ্যান্সারটা করে আসতে হবে উইদাউট বি প্রফেশনাল নো ওয়ান ক্যান শাইন ইন লাইফ তো এখানে বিয়ের সাথে আইনজি করলে কি হয় বিগ হয় ঠিক আছে বিয়ের সাথে আইনজি করতে হবে বিগ অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার এগারোতে কি ছিল অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার এগারোতে ছিল পাংচুয়েশন এটা আমি সলিউশন করে দিয়েছি তোমরা পোস্টের সাথে এটা মিলিয়ে নিবে ঠিক আছে আই নেভার ড্রিঙ্ক এনিথিং ফর লাঞ্চন সি সেট এখানে দেখো ইনভার্টেন কমাদার আবদ্ধ করতে হবে ফুল স্টপ সি সেট এখানে ছোট ছোটো হাতে ছিল এই এসটা বড় হাতে দিতে হবে সি সেট নেদার কমা নেদার পর কমা ডু আই পুষ্টবোধক চিহ্ন আই অ্যান্সার প্রপলি পুষ্ট এই কমা অ্যাকসেপ্ট হোয়াইট ওয়াইন শি প্রসিডেড অ্যাজ দো আই হ্যাড নট স্পোকেন শি প্রসিডেড অ্যাজ দো আই হ্যাড নট স্পোকেন এখানে ফুল স্টপ দিস ফ্রেন্স হোয়াইট উইনস আর সো লাইট দে আর ওয়ান্ডারফুল ফর ডাইজেশন ঠিক আছে তো এভাবে যদি দেওয়া থাকে আশা করি তোমার পাঙ্কচুয়েশন ফুল মার্কসই তুমি পাবে এত তো দেখ কোয়েশ্চেন বারোতে ছিল চেঞ্জিং ওয়ার্ডস মুভকে ডাউন করতে বলা হয়েছিল মুভমেন্ট হয়ে গেছে হিজ মুভমেন্ট অ্যাস্টোনাইজড মি সেন্টেন্স তোমার সাথে নাও মিলতে পারে তবে চেঞ্জিং ওয়ার্ডসগুলো কিন্তু তোমার সাথে অবশ্যই মিলতে বাধ্য ঠিক আছে মুভ থেকে মুভমেন্ট নাউন করতে বলছিল কারিস থেকে অ্যান্ড কারিস ঠিক আছে আই অ্যান্ড কারিস হিম টু বি সিরিয়াস টু হিজ স্টাডি অরিজিন অরিজিনালি পটেটোস অরিজিনালি হ্যাজ কাম ফ্রম সাউথ আফ্রিকা এটা কে অ্যাড ভার্ভ করতে বলা হয়েছে বি নাম্বারটা ভার্ভ করতে বলা হয়েছিল ভ্যারি ভ্যারিয়েটি এটাকে নাউন করতে বলা হয়েছে ইটস ভ্যারিয়েটি ম্যাক্স মাই জব এনজয়েবল পিওরকে ভার্ব করতে বলা হয়েছিল ইমপিওর ওয়াটার শুড বি ইম ইমপিওর ওয়াটার শুড বি ইমপিওর ইমপিওর ছিল এটা ছিল ইমপিওর ইমপিওর বিফোর ড্রিঙ্কিং ঠিক আছে ইমপিওর পিওরের পিওরকে ভার্ভ করলে কি হয় ইমপিওর হয় এরপরে ওয়াশকে কি করতে বলা হয়েছিল অ্যাডজেকটিভ করতে বলা হয়েছিল ওয়াশেবল দিস ক্লোথস আর নট ওয়াশেবল জয়কে অ্যাড ভার্ব করতে বলা হয়েছিল জয় তো এটাকে জয়ফুলি হি কেম টু মি উইথ জয়ফুলি অ্যাঁ কোয়েশ্চেন নং থার্টিন অ্যান্টোনিম ছিল তো অ্যাবসেন্টের অ্যান্টোনিম হয়েছে প্রেজেন্ট হি ইজ নট প্রেজেন্ট টুডে অর্থাৎ চেঞ্জ করে তারপরে বাক্য তৈরি করতে হয়েছে যেটা যে অর্থাৎ চেঞ্জ করা হয়েছে সেই নতুন ওয়ার্ড দিয়ে বাক্য তৈরি করতে হয় হি ইজ নট প্রেজেন্ট টুডে বিলিভ আনবিলিভ আনবিলিভ ইজ রেসপন্সিবল ফর সাকসেস আর আনবিলিভ ইজ রেসপন্সিবল ফর ফেলার সাকসেস না এটা এটা কে দিতে হবে ফেলার ফেলার কেয়ার কেয়ারলেসনেস হি হ্যাজ ড্রপ আউট ফ্রম স্কুল ফর কেয়ারলেসনেস ডার্ক ডার্কের বিপরীত হচ্ছে লাইট এজুকেশন গিভস আস দ্য লাইট অফ নলেজ ইকুয়াল ইকুয়াল কের বিপরীত হয় আন ইকুয়াল দের আর টু রুমস অফ আন ইকুয়াল সাইজ ফ্রাগাইল এর বিপরীত হচ্ছে স্ট্রং হি ইজ এ স্ট্রং ম্যান জেন্টলের বিপরীত হচ্ছে হার্স হি ইজ এ হার্স ম্যান ঠিক আছে 
তো আশা করি এটা তোমার সেন্টেন্সের সাথে নাও মিলতে পারে কিন্তু কিন্তু আশা করি তোমার যে অ্যাটোনিমের সাথে অ্যান্সারগুলো মিলবে আচ্ছা যাই হোক এবার অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টিনে চলে আসছি মানুষ চিরদিন বাঁচে না ট্রান্সলেশন ছিল মানুষ চিরদিন বাঁচে না একদিন মৃত্যু আসবেই কিন্তু যারা ভালো কাজ করেন তারা জগতে অমর মৃত্যুর পরও লোক তাদের স্মরণ করে তাই সকলের ভালো পথে চলা উচিত ঠিক আছে তো মানুষ চিরকাল মানুষ চিরকাল বাঁচে না মানুষ চির চিরকাল বাঁচে না চিরদিন বাঁচে না তাই না ম্যান ক্যান নট লিভ লিভ ফর এভার মানুষ চিরকাল বাঁচে না তারপরে কি একদিন মৃত্যু আসবেই ডেথ উইল কাম ওয়ান ডে তার মানে কি একদিন মৃত্যু আসবে ডেথ উইল কাম ওয়ান ডে তারপরে কি কিন্তু যারা ভালো কাজ করেন তারা জগতে অমর বাট হু ডু গুড ওয়ার্কস দে আর ইমরটাল বাট হু ডু গুড ওয়ার্কস দে আর ইমরটাল মৃত্যুর পরেও লোক তাদের স্মরণ করে পিপল রিমেম্বার দ্যাম ইভেন ইফ আফটার দে আর ডেথ মৃত্যুর পরেও লোক তাদের স্মরণ করে পিপল রিমেম্বার দ্যাম ইভেন ইফ আফটার দে আর ডেথ তাই সকলের ভালো পথে চলা উচিত সো অল শুড ডু গুড ওয়ার্কস তাই সকলের ভালো পথে চলা উচিত সো অল শুড ডু গুড ওয়ার্কস তো এটাই ছিল তোমাদের সলিউশন তো আশা করি তোমরা পরীক্ষা খুব ভালোই দিছ তো এই ছিল আজকে আলোচনা আগামীতে কথা বলবো অন্য কোনো টপিক নিয়ে সে মতো সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সুন্দর থাকবে টাটা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ